హలో రామ్ గారు హలో నాగరాజ్ సార్ చాలామంది ఏదన్నా టాపిక్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి లేదంటే ఏదన్నా సెన్సిటివ్ విషయాల మీద మాట్లాడేటప్పుడు కానివ్వండి లేదా ఏదన్నా ఇన్సిడెంట్ని డీల్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి చిన్న తేడా జరిగిందనంటే సెన్స్ లేదా అని అంటారు కొంతమంది కామన్ సెన్స్ లేదా అని అడుగుతూ ఉంటారు ఈ కామన్ సెన్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి దీనికి ఏమైనా ఎడ్యుకేషన్ ఉందా తమాష ఏమంటే ఏ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ లేని ఒకే ఒక డిగ్రీ కామన్ సెన్స్ ఈ డిగ్రీ వచ్చేది సమాజాన్ని చదివితే వచ్చేది యూనివర్సిటీలో చదివితే వచ్చేది కాదు మనుషుల్ని చదివితే వచ్చేది కామన్ సెన్స్ కామన్ సెన్స్ అంటే సరైన జడ్జ్మెంట్ సరైన సమయానికి తీసుకోవటమే కామన్ సెన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి ఇంకా చెప్పాలంటే వివరణ అవసరం లేకుండానే పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవటమే కామన్ సెన్స్ మీ మీరు మీరు కామన్ సెన్స్ విషయంలో వివరించాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా ఇంటికి వస్తారు వచ్చి నిలబడి మాట్లాడుతున్నారు కూర్చోండి అనడం కామన్ సెన్స్ మీరు ఎవరికైనా టీ ఆఫర్ చేశారు టీ ఇచ్చారు తీసుకోండి అనేది కామన్ సెన్స్ చాలామంది కొంతమంది మీరు ఆ మాట చెప్పేంత వరకు తీసుకోరు మీకు ఆ కామన్ సెన్స్ లేనప్పుడు మాకు కూడా దీన్ని తీసుకోకుండా ఉండే సెన్స్ ఉంది అందుకని వాళ్ళు తీసుకోరు సో ఇట్లాంటి విషయాలు కామన్ సెన్స్ చాలా అవసరం మానవ సంబంధాల్లో ప్రతి కమ్యూనికేషన్లో సంబంధాలు బలపడ్డంలో కానీ బలహీన పడ్డంలో కానీ కామన్ సెన్స్ చాలా ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది చాలామంది పెద్ద పెద్ద గొడవలు కామన్ సెన్స్ లేకపోవడం వల్ల కూడా జరిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలా పాండవులు కౌరవులు గొడవ పడితే మా కొంత స్థలం ఇవ్వమని అడిగితే పాండవులు కౌరవులు ఏం చెప్పాడు సూది మన మోపినంత కూడా నీ భూమి ఇవ్వను అని ధర్మ దుర్యోధనుడు చెప్పాడు బా అసలు వాళ్ళ భాగం వాళ్ళకి ఇచ్చుంటే పోయిండేది కదా కామన్ సెన్స్ పోని అడిగినంత ఇచ్చుంటే పోయిండేది కదా కామన్ సెన్స్ సో కామన్ సెన్స్ లేకపోవడం వల్ల పెద్ద ఇద్దాలే జరుగుతాయి కామన్ సెన్స్ అనేది ప్రతిరోజు అవసరమైన విషయం ఇప్పుడు కామన్ సెన్స్ ఉదాహరణ చదువు ముగ్గురు మాట్లాడుతున్నారు ఓ వ్యక్తి ఫోన్ తీసి చూస్తున్నాడు మీరు 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 మాట్లాడుతున్నారు ఫోన్ చూసుకుంటున్నారు ఇది రెగ్యులర్గా ప్రతి బ్యాచ్లో జరిగేది సార్ ఇది కామన్ సెన్స్ అండ్ ఎదుటి వ్యక్తి ప్రత్యేకంగా మీకోసం వచ్చినప్పుడు మీరు ఫోన్ చూస్తున్నారే అది కామన్ సెన్స్ లేకపోవడం మనం ఫోన్ విషయంలో అసలు కామన్ సెన్స్ విషయాలు చాలా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫోటో తీసి నాగరాజు గారి ఫోటో చూడండి అని ఇచ్చాను మీరు ఫోటో చూశారు చూసిన తర్వాత న్యాచురల్గానే లెఫ్ట్ రైట్ కొట్టారనుకోండి అసలు ఆ ఫోన్లో ముందేముందో వెనక ఏముందో తెలీదు మీరు మీకు ఇచ్చింది ఈ ఫోటో చూడమని ఇది మీ ఫోన్ కాదు అవి రైట్ అని ఇంకా ఏమేమి ఫోటోలు ఉన్నాయో వెతకడము అవతల వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా కామన్ సెన్స్ లేకపోవడం సో ఫోన్ రింగ్ టోన్ మీటింగ్లో పెట్టడం ఒక్కసారి రింగ్ అయితే చూసుకోలేదు అతను మ్యూట్లో పెట్టడం అనుకుందాం మళ్ళీ రెండోసారి రింగ్ అయింది అనుకోండి అసలు మీటింగ్ రావకముందే మ్యూట్ చేయడం కామన్ సెన్స్ సో ఇట్లాంటి కామన్ సెన్స్ మిస్ అయ్యే సందర్భాలు మనం చాలా చూస్తుంటాం కొంతమంది ట్రాఫిక్లో రెడ్ సిగ్నల్ ఉంటుంది అన్ని వెహికల్స్ నిలబడిపోతాయి గ్రీన్ వేస్తారు గ్రీన్ వేస్తూనే స్టార్ట్ చేసి బండి కదలడానికి రెండు మూడు సెకండ్లు పట్టచ్చు వెనకాల నుంచి హారన్ కొడతారు కామన్ సెన్స్ ఎవ్వరూ ఆ సిగ్నల్ దగ్గర ఉండిపోవాలని అనుకోరు నాకు తెలిసిందే ఈ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు చూసారా ఆడియన్స్లో తెలియకుండానే వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు గుర్తొస్తారు కింద కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టిన ఆశ్చర్యపోయే బాగా లేదు నిజం అసలు ఒక్కోసారి వాళ్ళకే ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఇది మన గురించి అని ఇలాంటి కామన్ సెన్స్ అనేది చాలా అవసరం కూడా మనిషికి మెచ్యూరిటీ అని మనం ఎప్పుడంటామంటే ఆ కామన్ సెన్స్ బాగా ఉన్న వాళ్ళను మెచ్యూరిటీ ఉంది అంటాం మెచ్యూర్ కాదు మనిషి మనిషి అంత గొప్పగా బిహేవ్ చెయ్యరు అన్న వాళ్ళందరికీ కామన్ సెన్స్ తక్కువే ఉండదు ఓకే దురదృష్టవశాత్తి అంటే ఈ కామన్ సెన్స్కి కోర్సులు లేవు ఎడ్యుకేషన్ లేదు డిగ్రీ లేదు మనిషి అబ్జర్వేషన్ కెపాసిటీ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత జాగ్రత్తగా ఈ సమాజాన్ని వ్యక్తుల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు అన్న దాన్ని బట్టి మీ కామన్ సెన్స్ ఎబిలిటీ పెరుగుతూ పోతుంది అవును రకరకాల సందర్భాల్లో ఒక చూస్తూ ఉంటే మీ కామన్ సెన్స్ ఎబిలిటీ పెరుగుతుంది కొంతమంది ఒప్పుకోరు కానీ ఒప్పుకోరు ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ కొంతమంది మీ అవసరాలు మీరు చెప్పకుండానే వెంటనే తెలుసుకుంటారు మీరు దేనికోసం వెతుకుతున్నారో కనుక్కుంటారు మీకు ఏ అవసరం ఉందో అని ముందే 
వీళ్ళే తెలుసుకుంటారు మీ మెదడులో మీరు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో ఆలోచనను పసిగట్టి మీకు సర్వీస్ చేస్తారు దట్స్ కామన్ సెన్స్ అందుకే చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కస్టమర్ సర్వీస్లో సక్సెస్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే కస్టమర్కి అవసరమైన మినిమం సర్వీస్ని అందించడానికి వాళ్ళ కామన్ సెన్స్ని ప్రదర్శిస్తారు ఒక్కొక్కసారి కామన్ సెన్సే క్రియేటివిటీ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జపాన్లో ఓ కంపెనీ సోప్స్ కంపెనీ సోప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది సోపులు అమ్మింది అయితే ఓ వ్యక్తికి ఓ సోపు సోపు లేకుండా సోప్ బాక్స్ వచ్చింది డబ్బులు కట్టాడు సోప్ కొన్నాడు అందులో బాక్స్ ఉంది లోపు సోపు లేదు విదేశాల్లో ఏంటంటే ఎవరైనా సరే కేసు వేయచ్చు ఎవరి మీదైనా సరే ఈ కంపెనీ మీద కేసు వేశారు బాగా న్యూస్ వచ్చింది వాళ్ళ పరువు పోయింది చాలామంది అనుకుంటున్నారు సోపు లేకుండా అమ్ముతున్నారా ఇట్లా అని ఇది రోబోటిక్ మిషన్లో దాదాపు పదివేల సోపులు అన్నీ అది ఫిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు రోబోటిక్ ఎలా ఉంటుంది ఒక రోబో బాక్స్ ఇలా ఉంటుంది ఇంకో రోబో సోప్ పెడుతుంది ఇంకో రోబో ఆ బాక్స్ మోస్తుంది ఇలా ఇవి జరుగుతుంటాయి పదివేల సార్లు ఇట్లా అనటంలో ఒక్కటి నాన్ సింక్ అవుతుంది సో ఈ బాక్స్ తెరిచినప్పుడు ఈ సోపు రాకుంటే ఇది మాత్రం దీన్ని పని చేస్తుంది క్లోజ్ చేస్తుంది సో ఇది మిస్ అవుతుంది అలా మిస్ అయింది అంతేగాని కంపెనీకి మోసం చేసి ఏదో ఒక్క ఒక సోపును తీసి అందులో సంపాదిద్దాం అన్న ఆలోచన ఉండదు కానీ ఇలా చేసినప్పుడు చాలామంది చర్చించారు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఈ సమస్యను ఎలా సాల్వ్ చేద్దాం అట్లా అయితే ప్రతి ఒక్క మనిషి ప్రతి ఒక్క సోప్ బాక్స్ను సోప్ ఉందో లేదో చెక్ చేసిన తర్వాతే ప్యాకింగ్కి పంపించాలనుకున్నారు అట్లయితే మ్యాన్ పవర్ పెరుగుతుంది మ్యాన్ పవర్ పెరిగితే శాలరీలు పెరుగుతాయి ఏం చేయాలా అని ఆ ఆఫీస్ బాయ్ అన్నాడు సార్ నాకు ఒక ఐడియా ఉంది చెప్పన జపాన్ కాబట్టి వాళ్ళు ఐడియా చెప్పమన్నారు అదే ఇండియాలో అయితే ఈ ఆఫీస్ బాయ్ నీకేంటి ఐడియా అని మనం బహుశా వాళ్ళ నోరు కూడా ఎత్తనివ్వం అవును ట్రూ అండి ఆ అబ్బాయి ఇచ్చిన ఐడియా ఆ కంపెనీకి దాదాపు పదివేల డాలర్లు పర్ మంత్ సేవ్ చేసింది ఆ అబ్బాయి ఇచ్చిన ఐడియా ఏంటంటే సోప్ బాక్సులు ప్యాక్ అయ్యి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రియల్ ఫ్యాన్ ఉంటుంది కదండి ఫ్యాన్ పెడదామండి అందులో బాక్సులు ఉండి ఓన్లీ సోపు లేకుండా ఓన్లీ బాక్స్ ఉంటే బాక్స్ ఎగిరిపోతుంది అంతే సోప్ ఉంటే అది ప్యాకింగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇప్పుడు సోప్ లేకుండా ఉన్న బాక్సులు ప్యాకింగ్ దాకా పోకుండా ఈ ఫ్యాన్ మొత్తం వాటిని బ్లో చేసేస్తుంది కాబట్టి మనకు ఆ సమస్య ఉండదు ఏదో రెండు వందల రూపాయలు అండి ఫ్యాన్ తగిలించండి అని కామన్ సెన్స్ ఒక్కొక్కసారి కామన్ సెన్స్ పెద్ద పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేస్తుంది అదే కామన్ సెన్స్ నుంచి బిజినెస్ ఐడియాస్ కూడా పుడతాయి బిజినెస్ ఐడియాస్ కూడా చాలా చాలా అమెరికా స్పేస్లోకి వెళ్ళింది స్పేస్లోకి వెళ్తే స్పేస్లోకి వెళ్తే అన్నీ వాటికి గ్రావిటీ ఉండదు గ్రావిటీ ఉండదు కాబట్టి అన్నీ పైకి ఎగురుతూ ఉంటాయి అక్కడి నుంచి శాస్త్రవేత్తల్ని ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్ళారో రోదసిలో వెళ్ళిన వాళ్ళని వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అక్కడ ఉన్నవన్నీ రాయమన్నారు వాళ్ళు రాస్తుంటే పెన్ను రాయడానికి రికార్డ్ చేయడానికి లేదు ఇది యాభై సంవత్సరాల కిందట వంద సంవత్సరాల కిందట జరిగింది వీళ్ళు రాస్తూ ఉంటే అందులో బాల్ పాయింట్ ఇంక్ పైకి వెళ్తూ ఉంది కిందికి రావాలి కదా కిందికి వేస్తే వాళ్ళు రాయచ్చు రాయలేకపోయారు దీనికోసం వాళ్ళు చాలా ఖర్చు పెట్టారు ల్యాబొరేటరీ ఓపెన్ చేశారు సైంటిస్టులకు పని చెప్పారు ఎలాగైనా సరే అక్కడికి వెళ్తే ఏ జెల్ అయితే బూ కిందికి వస్తుందో పైకి వెళ్ళకుండా బరువుగా ఉంటుందో అట్లాంటి దాన్ని నింపి రాసేట్టు ఎలా చేస్తారో చేయండి అని వాళ్ళు తిక్కమగబడి చాలా ఖర్చు పెట్టి ఆర్ఎండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఒక ల్యాబ్ ఓపెన్ చేసి ఇలా చేశారు రష్యన్స్ కూడా వెళ్ళారు వెళ్ళి మొత్తం వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ అన్నీ రాసుకుని వచ్చారు వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు ఏంటండి అది ఎలా చేశారు మేము ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నాం మా వల్ల అవ్వలేదు ఇంతకు ఏం ఉపయోగించారు వాళ్ళు చెప్పారు పెన్సిల్ అని బా కామన్ సెన్స్ సో కామన్ సెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఎవ్రీవేర్ చిన్న విషయాల దగ్గర నుంచి అతి పెద్ద క్రియేటివ్ విషయాల వరకు కూడా కామన్ సెన్స్ ఉండనే ఉంది అయితే మనమే ఒక్కోసారి మిస్ అవుతుంటాం చిన్న చిన్న విషయాల్లో కామన్ సెన్స్ గురించి సో ఈ అనుభవంలో ఏమైనా కామన్ సెన్స్ మిస్ అయిన సందర్భాలు ఏమైనా కనిపిస్తుంటాయా అయ్యో చాలా కనిపిస్తుంటాయి అండి చాలా కనిపిస్తుంటాయి నేను మొత్తం ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకున్నదే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కామన్ సెన్స్ని బాగా ప్రదర్శించేవాళ్ళు సమాజంలో బాగా ఆదరింపబడతారు వాళ్ళని వెల్కమ్ చేస్తారు వాళ్ళని మర్యాద చేస్తారు వాళ్ళకి ఏ బాధ్యత అయినా అప్పచెప్తారు వాళ్ళ మీద నమ్మకం పెరుగుతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి కామన్ సెన్స్ ఉంది కాబట్టి టైం కామన్ సెన్స్ మీరు ఎవరికైనా టైం ఇస్తే ఆ టైంకి మీరు ఉండాలి అది కామన్ సెన్స్ ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు వాల్యూ అదర్స్ టైం ఆల్సో మనం మన టైమే మనం లేట్ అయిందేనే అనుకుంటే ఒకవేళ లేట్ అవ్వచ్చు అవ్వకూడదు నీగా లేట్ అయితే ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేయడం ఫోన్ చేసి బిక
అవును దిస్ ఇస్ కామన్ సెన్స్ సో నానాజ్ మనం నిత్య జీవితంలో ఇట్లాంటి విషయాలు చెప్పుకుంటే చాలా ఉన్నాయి అవును ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ విషయం మళ్ళీ ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మన జీవితంలో శరీర భాగం లాగా వాడుతున్నాం ఫోన్ ఫోన్ చేస్తారు కొంతమంది ఫుల్ రింగ్ అవుతుంది మీరు ఫోన్ తీయలేదు అంటే అర్థం ఏంటి మీరు ఏదో పని మీద ఉన్నారు బిజీగా ఉన్నారు షూట్లో ఉన్నారు ట్రావెలింగ్లో ఉన్నారు చుట్టూ శబ్దాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మాట్లాడలేను తర్వాత మాట్లాడగలను అని అర్థం మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తారు నిజం చెప్పాలంటే కామన్ సెన్స్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఐదు రింగుల తర్వాత ఒక ఫోన్ మనిషి ఎత్తకపోతే మీరు పెట్టేయండి ఒకవేళ ఆయన అందుబాటులో ఉంటే మీకు చేస్తాడు ఎందుకంటే మీ ఫోన్ కాల్ మిస్డ్ కాల్ కింద రిజిస్టర్ అవుతుంది వై డూ యూ వరీ సో పీపుల్ మేక్ కాల్ ట్వైస్ ఎస్ టెక్స్ట్ పెట్టి అయిపోవచ్చు ఇలా ఎన్నైనా చేయొచ్చు కానీ రెండు సార్లు ఆ రింగు చేయటం రింగు చే ఎత్తకపోయినా మళ్ళీ ఎమర్జెన్సీ అయితే మెసేజ్ పెట్టచ్చు ఇంకో నంబర్ చేయొచ్చు అవును కానీ ప్రతిసారి చేసినప్పుడు రెండోసారి చేస్తే ఎత్తుతారని చేయటం అంటే అది అతను రెండవది ఇతరుల ఒపీనియన్ని గౌరవించడం కామన్ సెన్స్ మీ టేస్ట్ మీది నా టేస్ట్ ఉన్నది నేను వెజిటేరియన్ మీరు నాన్ వెజిటేరియన్ అందులో మీరు తినే ఐటమ్ ఒకటి అయితే నేను తినే ఐటమ్ ఒకటి ఉంటుంది ఐ రెస్పెక్ట్ యువర్ ఒపీనియన్ కామన్ సెన్స్ ఈజ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ఒపీనియన్ యూ హ్యావ్ వాట్ ఎవర్ ద టేస్ట్ యూ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ఇట్ ఎస్ నా తొమ్మిది మీకు ఆరు లాగా అనిపిస్తుంది మీ ఆరు నాకు తొమ్మిది లాగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇద్దరం కరెక్టే అవును సో ఇద్దరు కరెక్ట్ అన్న అభిప్రాయం మీకు ఎప్పుడు ఉందో అప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళని గౌరవిస్తారో అది కామన్ సెన్స్ అంటారు ఎస్ ఇతరుల టేస్ట్లను విమర్శించకపోవడం కామన్ సెన్స్ ఏ మీ టేస్టే కరెక్టు ఇది నిజమని గ్యారంటీ ఏముంది అవును ఏ వేదాల్లో రాశారు మీరు చేసేది కరెక్ట్ అవతల వాళ్ళు చేసేది తప్పని కానీ ఈజీగా విమర్శిస్తూ ఉంటారు చాలా తప్పు ఎదుటి వాళ్ళ టేస్ట్లు కానీ వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ కానీ వాళ్ళ నడవడిక కానీ నడక కానీ మనకు ఏ హక్కు లేదు అవతల వాళ్ళని జడ్జి చేయడం దీనిలో లేబుల్స్ అంటారు ఏ వాడికేం తెలియదు వీడి వీడి పరిస్థితి ఏంటి వీడు చాలా లేజీ ఫీలు ఇవన్నీ మీరు లేబుల్స్ వేస్తారు ఎవరి సంస్కృతిని బట్టి ఎవరి కల్చర్ని బట్టి ఎవరి బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అవును సో ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే మనం ఎదురు ఎదురుటి వాళ్ళ అలవాట్లను టేస్ట్లను గౌరవించడం కామన్ సెన్స్గా మారితే మన మానవ సంబంధాల్లో ఎవరితో మనం కమ్యూనికేట్ చేసినా ఎవరితో మనకు ఎటువంటి సంబంధాలు ఉన్నా సరే ఆరోగ్యకరంగా ఆనందకరంగా ఉంటాయి చాలామంది అండి అంటే చాలామంది కావాల్సినటువంటి టాపిక్స్ ఈవెన్ ఏ స్టేజ్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళకైనా సరే కొన్నిసార్లు అది లాస్ అవుతూ ఉంటాము కామన్ సెన్స్ అనే టాపిక్కి ఎడ్యుకేషన్తో సంబంధం లేదండి దానికి పలానా పారామీటర్స్ అని కూడా ఏమీ లేదు మినిమం సెన్స్ అంటే ఉన్న విషయాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాము ఎలా జడ్జ్ చేయగలుగుతున్నాము ఏ విధంగా ఉంటున్నామో మాట్లాడేటప్పుడు దాని వెనక ఉండేటువంటి అర్థం కరెక్ట్గా ఉందా లేదా ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందా అది మనం నెగిటివ్ మాట్లాడుతున్నాం పాజిటివ్ మాట్లాడుతున్నాం అనేది కూడా మనం చెప్పేదాన్ని బట్టి వినేదాన్ని బట్టి మాట్లాడేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది అండ్ మీరు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారు కదా చాలామంది అండి అంటే సెల్ ఫోన్ ఇలా పిసుక్కుంటూ ఉంటారు ఎదుటి మాట్లాడుతూ ఉంటే కూడా వీళ్ళ పని వీళ్ళ దాంట్లోనే ఉంటుంది అని నేను చాలా మందిలో చూశాను కొన్నిసార్లు నేను కూడా చేస్తాను లాస్ అయిపోతాం కామన్ సెన్స్ లాస్ అయిపోతూ ఉంటాం రెండు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర వెళ్ళాక రెడ్ లైట్ అనగానే చాలామంది చేసేటువంటిదేనండి ఇది చాలామంది చేసేటువంటి తప్పులే ఇది అంటే అందరూ ఏదో ఒక సందర్భంలో తెలిసి తెలియ చేసినటువంటివి కూడా చాలా ఉన్నాయి అండ్ మీరు ఇందాక ఒక్కొక్క వర్డ్ అన్నారండి కామన్ సెన్స్ నుంచే చాలా బిజినెస్లు పుట్టుకొచ్చాయి ట్రూ సో అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది వీడియో చూసిన తర్వాత సమయాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి మనిషిని బట్టి అండ్ కొంతమంది చెప్పే వ్యక్తులను బట్టి అది మారిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం అవగాహన చేసుకునే దాన్ని బట్టి ఏదైనా ఉంటుంది అయినా సో రిక్వెస్ట్ ఎట్లాగో మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మన ప్రేక్షకులకు కామన్ సెన్స్ చాలా ఉంటుంది అవును సో కామెంట్ బాక్స్లో వాళ్ళు ఎదుర్కొన్న ప్రతిరోజు వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న ఒక కామన్ సెన్స్ ప్రాబ్లం ఏంటో మెన్షన్ చేస్తే ఈ కామెంట్స్ చదివిన వాళ్ళందరూ మీకు సహకరించేటట్టు కనీసం అర్థం చేసుకుంటారు అవును సో ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా వాల్యూ యాడ్ అవుతుంది ఎస్ ఎస్ లేదు సార్ అలా మీరు చెప్పేటప్పుడే చాలా మంది కనెక్ట్ అయిపోతారు ఎలా అని అంటే ఎస్ రెగ్యులర్గా నా లైఫ్లో నేను చేసేది ఇదే నేను దీన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఖచ్చితంగా వస్తుంది వీడియో చూసేటప్పుడైనా సరే ఫ్రెండ్స్లోనే మన చుట్టూ మనం ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎదుటోడు సడన్గా వచ్చి అంటే రవుతూ ఉంటాడు అంటే ఆ టైప్ మోడ్లో ఉంటారు ఎవరైనా గ్యాదర్ అయినప్పుడు కానివ్వండి సింగిల్గా మాట్లాడేటప్పుడు కానివ్వండి ఫ్యామిలీ డిస్కషన్స్ ఏ మాట్లాడుతున్నారు పట్టించుకోరు అటువంటివి చాలా చాలా ఫ్యామిలీస్లోనూ చూస్తాం మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి
క్లాసెస్ ఎక్కువ కండక్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ దాంతో పాటు వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు పర్సనల్ అండ్ యు ఆర్ గివింగ్ కోచింగ్ టు ద సెలబ్రిటీ పీపుల్ చాలా మంది సెలబ్స్ కూడా మీతో పాటు ట్రావెల్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు వెరీ గుడ్ కామన్ మ్యానక్ కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా అడుగుతున్నాను క్లాసెస్ అట్లీస్ట్ క్లాసెస్ అయినా సరే మీతో ట్రావెల్ అవ్వడానికి కొంతమంది నాకు తెలిసి విజువలైజేషన్ టెక్నిక్స్ మీద చాలా మంది అడిగారు కింద కామెంట్ బాక్స్ లో కూడా పోస్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రాక్టికల్లీ మీరు ఒక పర్సన్ ని అంటే నన్నే ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించి బ్రెయిన్ లో ఉండేటువంటి అంటే అది ఏ విధంగా టర్న్ చేయొచ్చు ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపించారు మీరు చాలా మంది అదే అడుగుతున్నారు అండ్ కొన్ని క్లాసెస్ కూడా అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు అండ్ సెషన్స్ కి మీరు టైం ఇస్తారా తప్పకుండా అండి అంటే చాలా మంది నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కోరిక ఉన్నా ఆ కోరికను నిజంగా ఎట్లా రియలైజ్ చేసుకోవాలో తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు సో విజువలైజేషన్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ టెక్నిక్ ఎవరైనా సరే మీలో రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరం నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా చూసుకోవాలని అనుకున్న వాళ్ళు మీ జీవితంలో సాధించాలనుకున్నవి సరైన మార్గాలు కనిపించని వాళ్ళు విజువలైజేషన్ విల్ డెఫినెట్లీ విల్ హెల్ప్ యూ సో తప్పకుండా హాజరుకండి డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో ఈ క్లాసెస్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాం మీ జీవితం మీరు చూసినట్టుగా కాకుండా కొత్తగా మీరు ఊహించినట్టుగానే మీరు అనుకున్నట్టుగానే మీరు అనుభవం లేకి తీసుకొచ్చే అవకాశం మేము కల్పిస్తున్నాం ఫస్ట్ వీక్ డిసెంబర్ రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది సార్ ఇది సెవెన్ డేస్ అండి వన్ అవర్ పర్ డే సో వన్ అవర్ పర్ డే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ నేర్చుకుంటూ చేస్తూ ఉంటే విజువలైజేషన్ ద్వారా వాళ్ళ జీవితంలో మార్పులు క్లాసులు జరుగుతూ ఉండగానే వాళ్ళు ఆ అనుభవం తీసుకురావచ్చు ఓకే ఇది ఈ క్లాస్ వన్ వీక్ ఉంటుందండి ఈ వన్ వీక్ ప్రతిరోజు గంట పాటు మన సెషన్ ఉంటుంది ఈ వన్ వీక్ క్లాసులు జరుగుతూ ఉండగానే మీరు ఏదైతే విజువలైజ్ చేసుకుంటున్నారో మీరు డబ్బు విషయంలో కానీ ఆరోగ్యం విషయంలో కానీ కొంతమంది సక్సెస్ విషయంలో కానీ కెరీర్ విషయంలో కానీ ఏది విజువలైజ్ చేసుకున్నారో అది అనుభవం లేక తీసుకొచ్చే అవకాశం క్లాసులు జరుగుతూ ఉండగానే మీరు అనుభవించే అవకాశం ఉంది మీరు తప్పకుండా రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఈ వన్ వీక్ క్లాసులు డిసెంబర్లో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీని కొత్త సంవత్సరంగా కాకుండా కొత్త జీవితంగా మీరు చూడగలుగుతారు గ్రేట్ వర్డ్ ఎలా సార్ అంటే ఆన్లైనే ఉంటుందా ఆన్లైన్ క్లాసులు అండి చాలామంది అడుగుతున్నారు అందులో చాలామంది ఇండియా నుంచి బయట నుంచి అడుగుతున్నారు కాబట్టి మనం ఆన్లైన్ తప్ప ఆఫ్లైన్ చేయడం కష్టం మీరు కొంతమందిని సెలబ్రిటీని తీసుకొస్తున్నారు ఆఫ్లైన్లో వాళ్ళని ఎట్లాగో కలుస్తున్నాం కండక్ట్ దిస్ అన్ ఆన్లైన్ షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎవరి చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక రామ్ గారిది ఆన్లైన్ సెషన్ సెవెన్ డేస్ ఉంటుంది డిసెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి ఉంటుంది ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ రోజే మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదించవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడియా ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిని ఫాలో అయ్యి ఖచ్చితంగా మీరు మెసేజ్ పెట్టినా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను బట్ మీరు ఏవైతే అనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించినటువంటి మెసేజ్ పెట్టి మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెడితే నేను రామ్ గారి టీమ్కి ఖచ్చితంగా ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సో ఆ విధంగా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ అప్డేట్స్ ఆ విధంగా కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఒకవేళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ మీకు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాల